Yo, what's up my boys, it's Faraz and thank you for coming back to the channel and today for the first time and might be the last time also I am doing a game review for Days Gone So, as you know, Days Gone is launched in the future and IGN has given it 6.5 which we will talk about in it I have played it for 15 hours and to be honest, it's a fantastic game It's very good so first of all, let's start with the story Here I have made some notes for Days Gone I have played and experienced in the story And I will explain the rest of it So let's talk about the story It's a perfect story, it's growing with perfect pace I don't think that anywhere the starting is a little fast Obviously it's a little fast But this is a good thing that it's a very crisp explanation of everything that is very good It's not a big paragraph पढ़ते पढ़ते बंदा बोर हो जाए और चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं टाइम से जो कि अच्छी बात है मुझे स्टार्टिंग बहुत सही लगी दूसरी मैं बात करूं रिलेशनशिप की भाई साहब बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है हमारा मेन प्रोटोगनेस फॉर हिज रिलेशनशिप स्पेशली अगर उसकी वाइफ की बात करें तो उसके बार बार वो अपनी वाइफ को याद करता रहता है जब भी वो किसी प्लेस में जाता है जो उसको पुरानी टाइम की याद दिलाती है और उसके साथ उसकी बैक स्टोरी भी चलती रहती है थोड़ी बहुत क्लिप्स आती हैं जो कि बताता है यार एक गेम की डेप्थ को वो बताता है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें उसकी फ्रेंडशिप की सो उसके साथ उसका फ्रेंड बूजर है एज अ फ्रेंड भी कितना सही है लॉयल है उसके बाद लीजा के साथ एक करेक्टर इंट्रोड्यूस होती है लीजा लीजा है या लिसा है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ लिसा है शायद सो लिसा जब इंट्रोड्यूस होती है वो एक छोटी लड़की है जिसको वो बचाता है सो लीसा उसको याद दिलाती है उसकी वाइफ की सिस्टर की ठीक है सो इसलिए वो उसके लिए मतलब कनेक्टेड हो गया उससे और स्पेशली जब उसको कोई काम दिया जाता है ही विल डू इट सो ये बताता है कि हमारा प्रोटोगनिस इज अ जेंटलमैन दो सौ मिशन की बात करूँ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा रिपीटेटिव मिशन है मैंने अब तक पंद्रह सोलह घंटे खेली है मेन मिशन भी बहुत करे साइड क्वेस्ट भी बहुत करे हैं साइड मिशन भी करे हैं एक भी बार मुझे मेन स्टोरी लाइन में ऐसा नहीं लगा कि सारे मिशन रिपीटेटिव है अब अगर जोंबी है उस गेम में एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है जोंबी वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली जोंबी ये सब तो सामने आने ही है अब उनको मारना तो है ये तो बेसिक है वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते और अगर हम साइड मिशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है मैंने एक नेस्ट मिशन होता है जो कि हमें जो फ्रीकर होते हैं उनका घर है बेसिकली नेस्ट उनको जलाना होता है ताकि वहाँ पर फिर ना आए वो दूसरा होता है मोरोडर्स कैंप मिशन है मोरोडर्स होते हैं कैंप होता है उनका उन सो वहाँ से हमें उनको मारकर मैप लेना होता है ताकि हम उस लोकेशन को अपना अड्डा बना सकें बेसिकली तीसरा होता है नीरो कैंप जिसमें हम जाते हैं और वहाँ से हमें सिरम मिलता है जिससे हम अपनी हेल्थ फोकस स्टेमिना को इंजेक्ट करके बढ़ा सकते हैं सो so, ये सब मिशन में हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज मिलती है कभी कभार तो भाई साहब पूरा होर्ड होता है मतलब सारे भागते हुए पचास साठ फीकर एक साथ आते हैं भाई साहब सीरियसली फटती है और वो इतना सही लगता है ना हम छुपे हुए हैं जरा सा भी घास में छुपने हैं और इधर से जा रहे हैं अगर जरा से चू आवाज भी करेंगे एकदम उनको पता चल जाएगा और वो डेथ कंफर्म हो जाती है अगर आस पास आपके पास एक्सप्लोजिव नहीं रखा है और ये सब नहीं रखा है और दोस्तों साइड मिशन डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वॉन्ट टू डू इट Your XP will increase, new skills will unlock. ये सब depend करता है। अगर आपको नहीं करने story खेलनी है, तो खेलते रहो story। So दोस्तों बात करें graphics की, तो मैं ज़्यादा graphics पर इतनी बात करता नहीं, क्योंकि मेरे लिए literally matter नहीं करता। लेकिन भाई साहब, इस game में graphics बहुत ज़्यादा सही हैं। आपको पता ही होगा। Graphics में तो 10 out of 10। बात करें environment की यार, environment भी same वैसी मैंने जैसे किया था इस game में होना चाहिए क्योंकि ये post apocalyptic world है लोग लोग एक दूसरे से डरते हैं लोग बाहर नहीं निकलते हैं ठीक है निकलते हैं तो शायद शूट एट साइट हो जाता है ये सब हो जाता है लोगों के कैंप्स हैं आप दूसरे कैंप में जा नहीं सकते हैं ये सब इस गेम को बहुत ज़्यादा डिटेल बना रहा है यार पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रही है गेम इस तरीके से अगर आप देखोगे ना गेम को बहुत ज़्यादा अच्छी फील आएगी आपको खेलते हुए वेपन्स की बात करें तो हमारे पास तीन तरीके के वेपन्स हैं बेसिकली शूट करने के लिए एक साइड आम है जिसमें हमारा पिस्टल आता है प्राइमरी में हमारा राइफल या शॉट गन आती है स्पेशल में हमारे पास क्रॉसबो और स्नाइपर मेरे हिसाब से गन्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे थ्रोएबल्स होते हैं जिससे हम आग लगा सकते हैं डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल स्मोक बॉम्ब इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पास इस गेम में मिली वेपन्स का बहुत तगड़ा यूज़ है मेरे हिसाब से अगर मेरे पास मिली वेपन नहीं होता सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे डैमेज खा लेता हूँ मिली वेपन में हमारे पास बेसबॉल बैट है एक्स है मशाटे है 
और उसको भी हम फिर क्राफ्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल नेज लगा दो तो बेस बॉल के पैड में नेज लग जाएंगी या एक सर्कुलर रिंग होती है वो वो भी लग जाएगी ठीक है जिससे और डैमेज बढ़ जाएगा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी और दोस्तों हील करने के लिए हम बैंडेजेस क्राफ्ट कर सकते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी हम चीज़ों को क्राफ्ट कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी क्योंकि ये एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है मतलब इसमें बहुत सारे जोम्बीज एक साथ आ सकते हैं हमारा हेल्थ बहुत जल्दी हम क्राफ्ट करके उसको भागते भागते ले सकते हैं बस यू नीड टू जस्ट होल्ड द लेफ्ट बटन और जल्दी से हमारी हेल्थ पूरी हो जाती है जो कि मुझे लगता है बहुत सही इन्होंने ऑप्शन दिया है दोस्तों बाइक की बात करें सो बाइक को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है सो दिक्कत हो सकती है अगर हम किसी जोमी वाले इलाके में घूम रहे हैं ठीक है और हमें फिर पेट्रोल लेकर जाना पड़ेगा उसमें भरना पड़ेगा ठीक है इतना ही है तो बाइक खींचते खींचते लेकर जाओ या इन दी एंड उसको छोड़ दो सो बाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस गेम में उसके अपग्रेड भी बहुत सारे हैं वो अपग्रेड जब हम कर सकते हैं जब हम एक स्पेसिफिक कैंप में हो और वहाँ का ट्रस्ट गेन कर उनके मिशंस करके या उनके जॉब्स करके ठीक है वो हमें उस कैम के लिए क्रेडिट्स देते हैं ओके सो वो क्रेडिट्स का हम यूज कर सकते हैं क्रेडिट्स के साथ साथ ट्रस्ट लेवल बढ़ता है सो ट्रस्ट लेवल वन है सो इतने अभी अनलॉक्ड हैं ठीक है बाकी लॉक्ड है ट्रस्ट लेवल टू होगा तो बाकी की चीजें लॉक अनलॉक हो जाएंगी सो ऐसे ये गेम काम कर रहा है जो कि मुझे लगा ठीक है बात करें गेम के म्यूजिक के भाई मैं फैन हूँ क्या गेम का म्यूजिक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा सही है मतलब स्टोरी में हर टाइम हमें अलग अलग म्यूजिक एक्सपीरियंस होता है जो कि बहुत सही है और एक और बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा था वॉइस एक्टिंग के लिए यार मैं क्लिप चलाता हूँ वॉइस एक्टिंग की देख हो जाता Tucker, you know we're already spread thin. Are, are they headed north? Al, are they headed towards us? Yes or no? I, I don't know. Maybe he knows. <laughs> What the fuck are you up to now, huh? What's this about, huh? Damn it, Al Kai. It's not his job to know. It's your goddamn job to know. दोस्तों देखी वॉइस एक्टिंग मतलब बताओ इसमें कोई कमी है इस वॉइस एक्टिंग में बात करते हैं मैंने प्रोज की बात करी अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की डिसएडवांटेजेस की सो ऑब्वियसली इस गेम में थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स हैं पता है कहाँ है जब हम बाइक चलाते हैं वहाँ मेजर फ्रेम ड्रॉप्स हैं बाकी कहीं नहीं मुझे नहीं मिला फ्रेम ड्रॉप्स कहीं भी बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा होते हैं सेकेंड बात करें येस देर आर मैनी ग्लेचेस बट बिकॉज uh, अभी उनका अपडेट आया वन पॉइंट जीरो सेवन का बहुत सारे ग्लिचेस फिक्स हो गए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा सी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये जोम भी चढ़ने चढ़ने की कोशिश कर रहा है खिड़की से लेकिन ये कर नहीं पा रहा और इसका भी आप बंदे का देख सकते हैं सो so, ये सब ग्लिचेज हैं अभी भी गेम में लेकिन दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड लेकिन यार ये भी बात है इफ समबडी इज पेइंग यू फोर थाउजेंड रुपीज फॉर दिस गेम ठीक है सो so, उनको यार एक कंप्लीट चीज चाहिए होती है ऐसा नहीं हमें नहीं पता आपकी बैक स्टोरी आप नए इंजन में काम किया है या नए टूल्स का इस्तेमाल करके गेम बनाई है एज अ कंज्यूमर वी रियली डोंट केयर हमें चाहिए आपसे गेम ठीक है आप हमें गेम दो हम आपको पैसे देंगे ये वो वाला हिसाब है दोस्तों एक और डिसएडवांटेज देखिए पूरी गेम में जहाँ तक मुझे पता चला है एक ही आर एलिमेंट है जिसमें हमें डिसाइड करना है एक्चुअली क्या है मैं स्पॉयलर एज अ स्पॉयलर नहीं है हमारे पास ड्रग है ठीक है दो मेजर कैंप्स हैं हमें डिसाइड करना है कि हमें किस कैंप में वो देना है ठीक है अब एक कैंप है जिसमें मोटरसाइकिल की सर्विस सबसे अच्छी होती है वहाँ पार्ट्स मिलते हैं और एक कैंप है जिसमें वेपन सारे मिलते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि किस में देना है मुझे ऐसा फील आया था कि अगर मैं किसी एक कैम्प को दे दूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने मोटरसाइकिल वाले को नहीं दिया था मैंने हाँ वेपन वाले को दिया था तो मुझे ऐसा फील आया था कि जो मोटरसाइकिल वाला कैंप है शायद वो मेरे अगेंस्ट हो जाए या कुछ फर्क आए स्टोरी में बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो so, ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगी आपकी मर्जी आप किसी को भी दे देना तो इन दी एंड दोस्तों मैं कंक्लूजन में ये बोलूंगा दैट डेज गॉन इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी गेम दैट मेक पीपल थिंकिंग एंड इट्स अन एपिटोम ऑफ गेमिंग नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बट एट द सेम टाइम वॉट दिस गेम इज प्रोवाइडिंग इज ओनली बी प्रोवाइडेड बाय दिस गेम Seriously, और music is decent है voice acting is perfect, strong protagonist and likable relationships, sufficient gameplay and gorgeous graphics with good story. So दोस्तों ये था मेरी तरफ से Days Gone का review. अगर मुझे सच में इसको rate करना हो I would say a solid 8.5 or 9. उससे नीचे नहीं उससे ऊपर नहीं ठीक है दोस्तों और धीरे धीरे updates आ रहे हैं जब तक आप 
सोचोगे लेने के लिए गेम्स तो आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे ठीक है और जब तक ये गेम बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है सारे ग्लिचेस सब कुछ ठीक हो जाए दे आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड ठीक है हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए सो so, दोस्तों so, चलता हूँ आई होप आपको ये डेथ रिव्यू पसंद आया हो मुझे गेम बहुत अच्छी लगी मैं फिर से जाऊँगा खेलने अभी बस इस वीडियो को शूट करके खेलने जा रहा हूँ और शायद एक और अपडेट तो तीन चार या बाईस जी का मुझे मिल जाए तो so, दोस्तों चलता हूँ देखते रहिए और एक और लास्ट बात कहना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्रिटिक्स क्रिटिसाइज एंड गेमर्स गेम सो बाय टेक केयर एंड देखते रहिए माइन ब्लॉग्स कहीं भी कभी भी